തേർഡ് ഇയേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ജിപ്മറിൽ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് മറ്റ് അലൈഡ് ബി എസ് സി അലൈഡ് കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള നീറ്റിൻ്റെ സ്കോർ വഴിയുള്ള രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജിപ്മർ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് പേര് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടു അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രോസ്പെക്ടസ് ആണ് ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിൻ്റെയും അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസിൻ്റെയും പ്രോസ്പെക്ടസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണേ അതുപോലെ കൗൺസിലിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രോഷ്യ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ മറ്റൊന്നാണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇതിലാണ് കുറച്ച് പേർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ രജിസ്റ്റേഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെല്ലാം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി ഈ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ജിപ്മറിൻ്റെ കൗൺസിലിംഗ് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ബ്രോഷ് അവർ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതൊരു എലിജിബിലിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള കൗൺസിലിംഗ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇതാണോ എലിജിബിലിറ്റി ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എലിജിബിലിറ്റി ലിസ്റ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല ഉടനെ തന്നെ വരുമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് കോഴ്സിലേക്ക് എത്രമാത്രം ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങും മറ്റ് അലൈഡ് കോഴ്സുകളിലേക്കും എത്രമാത്രം കുട്ടികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരാണ് വന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരുണ്ടോ അതുപോലെ റിസർവേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ആ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒ ബി എസ് സി ആണെങ്കിൽ ഒ ബി സി എസ് സി എസ് ടി ഒ ഇ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഒ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് അതായത് കൗൺസിലിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിനാണ് കൗൺസിലിംഗ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൗൺസിലിംഗ് ഈ നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് സീറ്റുകൾ ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സീറ്റുകളും ബാക്കി അലൈഡ് കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള സീറ്റുകൾ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ഡേറ്റ് ആറ് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ബുധനാഴ്ചയാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇൻ ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആറാം തീയതി ആണ് ആറ് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വെനസ്ഡേ ആണ് കൗൺസിലിംഗ് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദ കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സ് വിൽ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഓഫ് ലൈൻ ഇൻ പേഴ്സൺ എലിജിബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ഷുഡ് റിപ്പോർട്ട് ടു ജിപ്മർ പുതുച്ചേരി ഇൻ പേഴ്സൺ എലോങ് വിത്ത് ഓൾ ദ നെസറി ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആറാം തീയതി ആണ് കൗൺസിലിംഗ് നടക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ നേരിട്ടാണ് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഇത് ഒരു ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിങ്ങിന് ജിപ്മർ പുതുശ്ശേരിയിൽ നേരിട്ട് ചെല്ലണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ആയിട്ട് ചെല്ലണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് വെന്യൂ ടൈം ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് എലിജിബിൾ ഫോർ കൗൺസിലിംഗ് ആർ മെൻഷൻഡ് ബിലോ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ട ആ ഒരു വെനു അതായത് സ്ഥലം എവിടെയാണ് സമയം എപ്പോഴാണ് പിന്നെ സാധാരണ കൗൺസിലിങ്ങിന് ഈ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കുട്ടികൾ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അവരെല്ലാവരെയും കൂടി ഒരുമിച്ചായിരിക്കില്ല കൗൺസിലിങ്ങിന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് കുട്ടി ഇപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് സീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇരട്ടി ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള കുട്ടികളെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിരട്ടി വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കുട്ടികളെ ആയിരിക്കും കൗൺസിലിങ്ങിന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ആദ്യം ക റാങ്ക് വരുന്ന കുട്ടികളെ ആദ്യം വിളിച്ചിട്ട് അവർ അതനുസരിച്ചിട്ട് സീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് സാധാരണ രണ്ടിരട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിരട്ടിയോ കുട്ടികളെയാണ് കൗൺസിലിങ്ങിന് വിള
ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സീറ്റ് തരുകയില്ല ഈ പത്ത് മണിക്കുള്ളിൽ വന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു റാങ്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വിളിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അഡ്മിഷൻ അവിടെ തരിക അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോയെന്ന് നോക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലാണോന്ന് നോക്കും അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഫീസൊക്കെ അടച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ വേരിഫിക്കേഷനും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേരിഫിക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫീസൊക്കെ അടച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആ ഹോളിൽ കയറി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെന്യൂ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ജിപ്മർ ഓഡിറ്റോറിയം ജിപ്മർ പുതുച്ചേരിയിലാണ് അപ്പോൾ ജിപ്മർ പുതുച്ചേരിയിൽ ജി ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ പേരിലുള്ള ജിപ്മർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചെല്ലേണ്ടത് പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് ചെന്ന് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം നാല് മണി വരെ കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ഷുഡ് ബി സീറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ കൗൺസിലിംഗ് ഹാൾ അറ്റ് ത്രീ തേർട്ടി പി എം നിങ്ങൾ മൂന്നര വരെ ആ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഹാളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ പക്ഷേ പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ ഇനി ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാൻഡിഡേറ്റ് രജിസ്ട്രേഡ് ഫോർ ദ കൗൺസിലിംഗ് ടു ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ഈസ് മെൻഷൻ ഇറ്റ് അലക്സ് വൺ അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ അലക്സ് വൺ കണ്ടില്ലേ എത്ര കുട്ടികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ദ കൗൺസിലിംഗ് ഫോർ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സീറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റോസ്റ്റർ പോയിൻറ്റ് അലൊക്കേഷൻ മെത്തേഡ് റെഫർ അനക്സ് വൺ അതായത് അനക്സ് ടു അതായത് അനക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ താഴെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അനക്സ് ടു റോസ്റ്റർ പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോസ്റ്റർ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് റാങ്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് ആദ്യ റാങ്കുകാരനെ ആയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു റാങ്കിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ ഒരു റോസ്റ്റർ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു റോസ്റ്റർ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഈ അലക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സീറ്റ് അലക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹാസ് ടു അപ്പിയർ ഇൻ പേഴ്സൺ ഫോർ ദ കൗൺസിലിംഗ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് ബൈ അതായത് നമ്മളല്ലാതെ വേറൊരാൾ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇൻ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് കൊണ്ടെല്ലാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ തന്നെ അവിടെ ഈ ഒരു കൗൺസിലിംഗിന് ഹാജരാവണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓൺ ദ ഡേ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ മെൻഷൻ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ കണ്ടല്ലോ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ഇനി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലോസ്ലി സ്ട്രിക്റ്റഡ് അതായത് രജിസ്ട്രേഷൻ പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അനുവദിക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ ആറാം തീയതി പത്ത് മണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിപ്മർ പുതുച്ചേരിയിലെ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഹാജരാക്കി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം ഓൾ ദ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് അതായത് താഴെ കുറച്ച് ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അതിൻ്റെ കോപ്പീസ് ഇവിടെ കോപ്പീസ് ദർ ആർ ത്രീ സെറ്റ് അത് മൂന്ന് കോപ്പീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കോപ്പീസും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒറിജിനൽസും ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ഒരു പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഹാജരാവേണ്ടത് അപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്ന് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഓഫ് നീറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ നീറ്റിൻ്റെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് രണ്ട് നീറ്റിൻ്റെ സ്കോർ കാർഡ് സ്കോർ കാർഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് പിന്നെ ജിപ്പർ ബി എസ് സി കോഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലേ ജിപ്പറിൻ്റെ ബി എസ് സി കോഴ്സിന് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് വേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് തെളിയിക്കുന്നത് തേർട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് മതി അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവും മറ്റൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ട്വൽത്തിലെ പാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ട്വൽത്തിലെ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് ചിലവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് മതിയാവും പിന്നെ കോഴ്സ് കം അതായത് സി 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 വേണം ടി സി വേണം ലാസ്റ്റ് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അവിടുത്തെ ടി സി ആണ് വേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങളുടെ നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്
അൺറിസേർവ്ഡ് കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ സാധാരണ നോർമൽ കൗൺസിലിങ്ങിലെല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെയുണ്ട് ബി എസ് സി ഇവരുടെ ഇത് പുതിയ കൗൺസിലിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ക്രൂഷ്യലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിസർവേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസർവേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ് തഹസിൽദാറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് തന്നെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു ഇ ഡബ്ല്യു എസ് റിസർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബി സി റിസർവേഷനുള്ള റിസർവേഷൻ ക്യാൻസൽ ആവുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് യു ആർ ആയിട്ട് സാധാരണ പരിഗണിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇൻ കേസ് ഓഫ് പുതുശ്ശേരി റെസിഡൻസ് ഓക്കെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് ഒ പി എച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അതൊരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തേക്കാം കേട്ടോ വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ പിന്നെ ഇനി സിക്സ് നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ആറെണ്ണം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് സെറ്റ് ഫോട്ടോ കോപ്പീസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളെ ഈ ഫോട്ടോ കോപ്പീസ് നിങ്ങൾ ഒരാറെണ്ണം എടുക്കണം അതിൽ മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസറെ കൊണ്ട് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കണം കാരണം ഇവർ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസറെ കൊണ്ട് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇനി ആ സമയത്ത് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും സോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പഠിച്ച ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ പ്ലസ് ടുവിലെ ഹെഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്താ പറയുക വെറ്റിനറി ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഗവൺമെൻറ് വെറ്റിനറി ഡോക്ടേഴ്സ് അവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഗസ്റ്റഡ് ഓഫീസർ ആരാന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ മൂന്ന് കോപ്പീസ് നിങ്ങൾ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തത് മൂന്ന് കോപ്പീസ് അറ്റസ്റ്റ് അല്ലാത്തതും വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ എടുത്തോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല കുറഞ്ഞു പോയാലാണ് പ്രശ്നം സോ അങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ ഫോട്ടോ കോപ്പീസ് മൂന്നാണ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തതും മൂന്നാണ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതും എടുക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് അവർ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് ചിലപ്പോൾ അവർ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചോദിക്കാം കേട്ടോ സോ അത് നിങ്ങൾ കരുതി കയ്യിൽ കരുതിക്കോ കേട്ടോ പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർ ലാംഗ്വേജിൽ അതർ ദാൻ ഇംഗ്ലീഷ് അത് നമ്മൾക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ അവർ തമിഴിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് നമുക്ക് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പറയണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇനി കൗൺസിലിംഗ് പ്രൊസീജിയറാണ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻക്ലോസ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ കാൻഡിഡേറ്റ് വിൽ കോൾഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റോസ്റ്റർ പോയിൻസ് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും നമ്മളെ വിളിക്കുക നമ്മളുടെ ആ ഒരു റോസ്റ്റർ പോയിൻസിൻ്റെ അതായത് റാങ്കിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും അതനുസരിച്ച് വേക്കൻസി ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റാങ്കുകാരനെ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ റാങ്കുകാരനെ വിളിക്കും രണ്ടാമത്തെ റാങ്കുകാരനെ അലോട്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അത് ഓരോ റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറിയിലും യു ആർ കാറ്റഗറിയിലും അനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്മിഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും കേട്ടോ റാങ്കും അനുസരിച്ചിട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ അലക്കേഷൻ ഓഫ് സീറ്റ് ഓൺ ദ ഡേ കൗൺസിലിംഗ് മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് സബ്സിക്വൻ്റ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് വുഡ് ബി ഡൗൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓ ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആറാം തീയതി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട ദിവസം പിറ്റേ ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഏഴാം തീയതി ആണ് കേട്ടോ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും സബ്സിക്വൻറ്റ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് ഫീ പേയ്മെൻറ്റും നടക്കേണ്ടത് ഏഴാം തീയതി ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ സോ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ അക്കോമഡേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അത് എം സി സി നമ്മുടെ ബി ജിപ്മർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ ഹെൻസ് അഡ്വൈസ് ടു മേക്ക് എ നെസറി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ദയർ അക്കോമഡേഷൻ ഫോർ ദീസ് ഡേയ്സ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആറാം തീയതി ചെന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആറാം തീയതി അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ട വരും മനസ്സിലായോ കാരണം ഏഴാം തീയതി നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് അടച്ചും മെഡിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷനു വേണ്ടി അവിടെ ഹാജറാവണം അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയവർക്ക് സോ നിങ്ങൾ ഏഴാം തീയതിക്കും കൂടിയുള്ള അക്കോമഡേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ റെഡി ആക്കണേ ഇനി നിങ്ങൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് പതിനൊന്നാം തീയതി ആണ് പതിനൊന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്
ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കാൻഡിഡേറ്റ് ഹൂ ആർ അപ്ലൈഡ് അണ്ടർ നോൺ ക്രിമി ലെയർ ഒ ബി സി കാറ്റഗറി ഓ സബ്ജെക്ട് കാസ്റ്റ് നോട്ട് ലിസ്റ്റ് ഇൻ ദ കറണ്ട് സെൻട്രൽ ഒ ബി സി ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒ ബി സി കാറ്റഗറിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഞാൻ ആ ഒരു അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞ അല്ല ആ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഒ ബി സി ലിസ്റ്റിൽ വന്നവരാവണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒ ബി സിയിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് ഒ ബി സി ലിസ്റ്റിലില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സസ് ഫോർമാറ്റിലല്ല നിങ്ങളെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയേക്കണത് എങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതോറിറ്റി എന്നല്ല നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നതെങ്കിലൊക്കെ ഫോർമാറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് അൺറിസേർവ്ഡ് ആ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു റിസർവേഷൻ കൊടുത്തു പക്ഷെ നമ്മളെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറി ക്യാൻസലായി പോകും ഓൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു സ്ട്രിക്ട്ലി ഹെഡ് ടു ദ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പക്ഷെ നിങ്ങളവിടെ അൺറിസേർവ്ഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കൺസിഡർ ചെയ്യും കേട്ടോ കൺസിലിംഗ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് അൺറിസേർവ്ഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി കൺസിഡർ ഓൺലി അണ്ടർ യു ആർ കാറ്റഗറി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ ക്യാൻസൽ ആവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാതിരിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ അൺറിസേർവ്ഡ് കാറ്റഗറിയിൽ പരിഗണിക്കും കേട്ടോ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം അൺറിസേർവ്ഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് സീറ്റുകൾ അതായത് റാങ്കുകൾ ആദ്യം തന്നെ വരണം അല്ലേ നിങ്ങൾക്കത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ അതായത് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒ ബി സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സിലോ എസ് സി എസ് ടിയിലോ വന്നേക്കുന്ന റിസർവേഷനുള്ള കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളിൽ നിന്നോ തഹസീൽദാറിൽ നിന്നോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒ ബി സിയിൽ സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന കുട്ടികളല്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ റിസർവേഷൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ക്യാൻസൽ ആവുന്നില്ല നിങ്ങൾ യു ആർ എല്ലിലേക്ക് പരിഗണിക്കും പക്ഷേ റിസർവേഷനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്നോട് അനുവദിച്ച് പറയാനുള്ളത് ടേ